Fala, meus queridos vitrinautas, neste nosso último dia do primeiro semestre. Já se foi meio ano, né? E nós estamos aqui firmes com a nossa sessão, o século da fotografia. E hoje nós temos um personagem muito interessante, pouquíssimo conhecido na fotografia, até muitos fotógrafos mesmo desconhecem essa figura. Nós estamos falando de Luigi. Exatamente. Luigi, é, ele nasceu na, em 1800 e, 1899 na Hungria, de novo húngaro, né? Naquela, na, no, na, no local onde era a Áustria, a Hungria, e que atualmente é a Ucrânia. É confusa a geopolítica daquela região, mas ele nasceu em 1899. Ele foi fotojornalista na década de 30 e 40. É, ele, no começo, quando ele era jovem, morando no Brooklyn, ele, a família migrou, migrou para os Estados Unidos, e quando morava no Brooklyn, ele fez vários serviços de biscates, coisas assim, de entregador, de... mas, inclusive, ele trabalhou como fotógrafo, sim, também, é, com um pônei. Todo mundo aqui deve lembrar de cenas assim, quando ele era criança, que vinha alguém com um bichinho para a criança montar em cima e fotografar. Ele fez esse tipo de trabalho lá na década de 30. E trabalhou também como assistente comercial, assistente de fotógrafo comercial. E, em 1924, ele foi contratado é, pela UPI, é uma agência que a gente quase não vai falar mais, porque a UPI ela diminui muito de tamanho, passou a atender só a imprensa local, era uma agência... United Press International Photos. Eles é, começaram a atender só pequenos jornais regionais. E ele acabou saindo é, também desse emprego é, e foi direto para ser freelancer. Em 1935, ele abandonou o emprego para ser freelancer. Me lembra um pouco o meu caso, eu abandonei o emprego para trabalhar de freelancer. E ele saía com a câmera, a gente vai falar sobre essa câmera que ele usava na época, e ele, ele conseguia ficar direto em contato com a polícia, com o serviço de emergência e tal, para descobrir cenas na cidade que aconteciam para ir fotografar. É, no depoimento dele diz o seguinte, é, no meu caso particular, não esperei até que alguém me desse um emprego ou algo assim. Fui e criei o meu próprio emprego fotógrafo freelancer. E o que eu fiz, eu fiz o que qualquer um poderia fazer. Fui para o quartel general da polícia, de Manhattan, e por dois anos trabalhei sem carteira de polícia ou qualquer tipo de credencial. Quando uma história chegava por um teletipo da polícia, eu ia até lá. A ideia era vender as fotos para os jornais. Naturalmente, escolher uma história que significasse alguma coisa. Ele foi descobrindo coisas que eram interessantes para, para os jornais comprarem. Então, ele começou a fotografar cenas de, da, da cidade, é, coisas que aconteciam, acidentes, coisas trágicas. Grande parte do trabalho dele retratava essa coisa realista e com muita, muito sangue, ferimento. Lembra o NP, jornal daqui que circulou no Brasil, é, até a década de 80, mais ou menos. Né? E ele era um fotógrafo autodidata. Né? Isso aqui, por exemplo, é uma cena de um abrigo que serviu para pessoas que se refugiaram de um incêndio, porque tinha muitos incêndios naquela época, né? não tinha nenhuma segurança. É, isso aqui é uma cena de incêndio também, não dá para saber, mas parece que o cara que está lá dentro é vítima do incêndio. Né? Então, está aí os bombeiros apagando e tal. Ele era fotógrafo de data, né? sem treinamento formal, ele nunca fez cursos assim, e tem boatos de que ele... Ah, cenas assim, né? De... isso aqui o cara está morto, né? foi baleado e tal. Tem muitas cenas policiais. Essa cena também tem o um revólver do lado do cara ali. Né? Mas ele ele nunca fez cursos, nada. E o pessoal tem uns boatos de que ele fazia isso. Que ele revelava os filmes no porta-mala do carro dele. Ele parava numa uma rua escura e ele tinha lá seu equipamento, o criador e tal. E ele revelava ali para chegar mais rápido aos jornais. Né? É... E aí, em 1938, ele se tornou o único fotógrafo freelancer lá na, 
na cidade de Nova York, que tinha permissão para usar um rádio ligado na banda, na banda policial, na banda da polícia. Ele ficava ouvindo o rádio da polícia. E ele ia lá fotografar. Geralmente, ele chegava antes da polícia, fotografar cenas assim. Tinha muitas coisas de gangster ali e tal, muita, muitos conflitos desse tipo. E ele fotografava essas coisas e chegava nos jornais antes dos outros fotógrafos. Chegava no local antes da própria polícia e depois ele chegava nos jornais com as fotos antes dos outros fotógrafos. E ele tinha uma linguagem toda própria, né? Veja, essa cena aqui chama suicide, essa foto. É um suicídio, então a gente vê o cara foi suicídio por atropelamento e lá tem a, 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 a vítima, né? o suicida ali, com a roda, a calota, né? refletido na calota do carro. Então ele tinha uma linguagem toda assim. A, a maioria das fotos, aí ele assinava as fotos assim, era com carimbo, né? crédito da foto, e esse apelido Luigi era o apelido dele. Na verdade, o nome dele era Arthur Fellin. Arthur Fellin era o nome dele. E ele assinava com esse carimbo ali, né? E na maior parte das fotografias que ele fez, ele gostava de pegar essas cenas também de bizarras, de coisas estranhas, tipo o anão. Né? Isso aqui é uma travesti. Olha só coisa curiosa. Naquela época, décadas de 30, 40, já tinha os Estados Unidos. E o título que ele... A identificação que ele pôs nessa foto é que essa, essa figura foi presa porque era um homem visto de mulher na rua. Era travesti. Cenas na, na delegacia, ele vivia nesse submundo isso aqui é uma foto no cinema. É, e como é que ele fez essa foto com flash? Porque aqui foi feito com flash. Né? Ele certamente usou um flash aqui. A maior parte das fotos que ele fez, na maior parte do tempo, ele usou esse mesmo, é, essa mesma câmera aqui, né? que é uma Speed Graphic, é, uma chapa, que usava uma chapa 4x5 polegadas, uma chapa grande, então ele tinha que enfiar a chapa fazer a foto, tirar e colocar outra. Mais para frente, essa câmera saiu com uma versão que um filme lá, um filme 120, que é um filme largo, mas nessa época ele usava essa câmera 4x5. E dizem que ele fotografava sempre com um diafragma fixo, 1x16, é, melhor, 16, e velocidade de 1x200. E ele tinha uma, uma tabelinha que ele usava assim para é, 1x200, com esse diafragma de 16, às vezes diafragma 8 e sempre na distância entre 2 e 3 metros, ele sempre fez as fotos assim. Porque o grande barato dele não era desenvolver grandes técnicas, mas era chegar no lugar e fazer a foto certa no lugar certo. Frequentemente ele é comparado ao Brassaí, aquele que a gente falou, porque o Brassaí também fazia fotos noturnas. Olha que interessante aqui. Esse aqui, essa aqui é uma foto do Richard Nixon, foi presidente dos Estados Unidos. Pode notar que está tudo distorcido. Isso era filme. Ele pegou essa onda também de fazer distorções e efeitos óticos na foto para dar essas coisas interessantes. Nessa foto aqui, ele conseguiu fazer uma dupla exposição e que assim sumiu o corpo do cavaleiro e foi para frente. Então foram duas tomadas, provavelmente, e atrás aparece lá a arquibancada, a cabeça do cavalo foi para frente. Então, ele se dedicava, fez muitas fotos de distorção, assim, de rostos distorcidos de pessoas famosas. Né? Ele fez muita coisa desse tipo. É, ele trabalhou também como, foto, como ator no cinema, ele se dedicou bastante ao cinema durante um certo momento, e ele foi consultor de efeitos especiais de cinema na década de 60. É, ele trabalhou com o Stanley Kubrick, foi, trabalhou com é, fotografia de cinema tudo. E é uma coisa interessante que ele é, foi, foi lançado um filme contando é, uma história que é fictícia, ficcional, mas é porque o diretor é, não conseguiu é, autorização, não conseguiu licença para contar a história dele. É, então, o Howard Franklin foi o diretor ele não conseguiu licença para gravar uma biografia dele. Então, ele é, fez um filme que chama The Public Eyes, que em português ficou com o nome de Testemunho Ocular, que tem o Joe Pesci é, no papel principal, de um fotógrafo, só que esse fotógrafo ficcional chama Leon Barstein. Depois ele lançou um livro, é, que foi esse aí, Naked City, que é essa é, cidade de lua, 
com essas fotos de crimes e tudo mais que ele fazia é, na cidade de Nova York. E, em 1957, ele desenvolveu um diabetes e, em 68 ele morreu em Nova York mesmo, com 69 anos. Tem uma foto que é muito emblemática dele, que é um assassinato. Essa foto chama Their First Murder, é o primeiro homicídio, o primeiro assassinato deles, deles, das crianças. Né? Por isso que ele escreve... Os alunos estavam saindo da escola do Brooklyn às 3h15 de ontem, da tarde, né? quando Peter Mancuso, de 22 anos, descrito pela polícia como um pequeno jogador, parou em um, um, seu Ford de 1931, em um semáforo, a uma quadra da escola. Até o carro chegou, um pistoleiro disparou duas vezes e escapou no meio da multidão de crianças. Mancuso, baleado na cabeça e no coração, caiu morto na calçada. Então, a foto da direita é o delinquente lá, o jogador, que foi baleado. E o que chamou a atenção dele foi a reação das crianças, algumas rindo, fazendo caras e bocas, meio que não percebendo o que tinha acontecido ali, não se dando conta é, da gravidade daquilo, né? a pessoa morta. É, esse autor é fantástico. Esse filme, se vocês conseguirem encontrar em uma das plataformas por aí, né? A Testemunha ou The, uh, uh, The Public Eyes com o Joe Pass. Espero que tenham gostado. Semana que vem tem mais. Até lá.